Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – популяция как форма существования вида в природе и популяция как единица эволюции. Сегодня на уроке мы узнаем, что показывает численность, рождаемость, смертность и прирост популяции, а характеризуем половую, возрастную и поведенческую структуру популяции в природе. Выясним, как осуществляется регуляция численности популяции в природе и разберем, почему популяцию, а не отдельную особь организма, считают единицей эволюции. Уточним, что называют генофондом популяции и какова роль доминантных и рецессивных мутаций для естественного отбора. Виды организмов существуют в природе в форме отдельных популяций. Каждая из них характеризуется определенными показателями, а также имеет хорошо выраженную структуру, составляющих ее особей. Основными показателями популяции являются численность, рождаемость, смертность, прирост популяции, темп роста. Численность – общее число особей на данной территории. Популяция способна к саморегуляции своей численности. Предельно возможная численность популяции определяется ресурсами среды, пищей, территорией для размножения, укрытиями и так далее. Рождаемость – число новых особей, появившихся в популяции за единицу времени и а, в результате размножения. Величина рождаемости определяется соотношением полов возрастных групп популяции, а также частотой размножения и плодовитостью отдельных особей. Например, Ирбис или снежный барс, представитель семейства кошачьих, обитающий на территории Кыргызстана, является крайне редким животным из-за низкой рождаемости. Предлагаем вам посмотреть видео об этом удивительном животном. Крупный хищник семейства кошачьих, которого относят как к пантерам, так и к отдельному роду снежные барсы. В силу особенностей хищника ученые до сих пор спорят о его происхождении. Слово «ирбис» имеет тюркские корни и переводится как «снежная кошка». Вытянутое, но очень мускулистое тело достигает длины в 130 см и почти столько же приходится на невероятно длинный пушистый хвост. Самки «ирбиса» весят около 30 кг. Самцы крупнее, и их вес может превышать 50 кг. Светло-серый мех с темными пятнами очень густой и мягкий. Его длина достигает 5,5 см, что отлично защищает животных от природных капризов и экстремально низких температур вплоть до минус 40 градусов. Ареал обитания снежного барса охватывает горные районы Центральной и Южной Азии. В небольших количествах он встречается и в России. Увидеть ирбиса в дикой природе довольно сложно. Ведь животное в качестве собственной территории выбирают высокогорье с обрывистыми ущельями, где к тому же они практически незаметны, благодаря маскировочной окраске. Наиболее активные в сумерках и ночью, в течение дня снежные барсы обычно отдыхают в пещерах, расщелинах скал и других укромных местах естественного происхождения. В Гималаях снежные барсы прекрасно себя чувствуют на высоте до 6000 метров. Недостаток кислорода компенсируется широкими носовыми ходами и увеличенным объемом легких. Огромные лапы не только выступают в роли снегоступов, но и добавляют устойчивости в альпинизме, где особую роль также играет хвост, который из-за длины и массивности является отличным противовесом. Но что заставляет снежного барса рисковать жизнью, карабкаясь по крутым склонам высочайших скал? Разумеется, ключевой момент в жизни любого хищника – охота. Основной рацион ирбиса в своем большинстве состоит из копытных, таких как горные козлы, олени, дикие бараны и многие другие обитатели высокогорий. Время от времени он нападает на мелких животных и птиц, но чаще всего охотник выбирает цель, равную или превосходящую его по размерам. Причем жертва может быть в три раза тяжелее. Отличное зрение и острый нюх помогают обнаружить цель. Сливаясь с окружающей обстановкой, снежный барс как можно ближе подбирается к потенциальной жертве, затаиваясь и выжидая подходящего момента, после чего стремительно бросается вперед, используя массивный хвост для резких поворотов. Задние лапы длиннее передних, что позволяет со старта развить максимальную скорость и настигнуть цель за несколько прыжков, 
Это неудивительно, ведь их длина может достигать 7 метров. Абсолютный рекорд среди всех кошачьих. В случае неудачи Ирбис быстро заканчивает преследование, ведь ему проще сохранить энергию и использовать свой камуфляж для поисков менее бдительной жертвы. Смертность – число погибших в популяции особей за определенную единицу времени. Смертность зависит от погодно-климатических условий, действия хищников, влияния болезней и других неблагоприятных условий окружающей среды. Прирост популяции – это разница между рождаемостью и смертностью. Он может быть положительным, то есть численность популяции увеличивается, и отрицательным – численность популяции снижается. Например, клей, обитающий на зеленых побегах различных растений, за одно лето могут дать 15 поколений, что увеличивает численность их популяции в сотни раз. С наступлением холодов численность клей популяции резко сокращается, так как взрослые насекомые погибают, а зимуют только кладки яиц. Структурная организация популяции. В каждой популяции есть особи, различающиеся по полу и возрасту. Это обуславливает их половую и возрастную структуры. Половая структура – соотношение особей в популяции по полу. В большинстве популяций оно в момент рождения соответствует один к одному. Однако в результате гибелей особей того или другого пола эта пропорция может изменяться. Например, в популяции утки-кряквы после зимовки число самок уменьшается на 20%. Возрастная структура – это соотношение особей в популяции по возрасту. Присутствие в популяции особей разного возраста повышает ее приспособительные возможности. Соотношение возрастных групп в популяции определяет ее способность к увеличению или уменьшению численности. Так, увеличение числа молодых особей в популяции азиатской саранчи вследствие теплой зимы ведет к быстрому росту численности и необходимости применения средств защиты растений от этого опасного вредителя. Поведенческая структура – система взаимоотношений между особями популяции. Такая структура характерна только для популяции животных. При одиночном образе жизни – Особи популяции обособлены и независимы друг от друга, однако вести одиночное существование постоянные животные не могут, поскольку в этом случае затрудняется встреча самцов с самками и размножение. Некоторые животные, например волки, объединяются для совместной жизни в стае. В стаях сильно развиты подражательные реакции и существует строгий порядок. Все действия членов стаи согласованы звуковой, зрительной или химической сигнализациями. На период размножения стая обычно распадается на отдельные пары, которые рождают и воспитывают потомство. Предлагаем вам посмотреть интересный видеоматериал о том, как устроена волчья стая. Волки – самые распространенные хищники на Земле. Живут они преимущественно в холодных странах на различных ландшафтах – в лесах, степях, пустынях, тайге, тундре, лесостепи и горах. Волки обитают в Европе от России до Португалии, в Азии от Кореи до Грузии и в Северной Америке от Аляски до Мексики. Все они разного размера и окраса. По данным современных исследований, волк – это животное со сложным поведением. Вопреки расхожему мнению, он бывает нежным, заботливым, игривым, необыкновенно преданным собственной семье. Хищник, чье существование напрямую зависит от взаимопонимания с сородичами. Волки живут стаями. Они вместе охотятся, играют и даже воют. Волчья стая – не случайное сборище охотников. Это большая семейная группа с тесными родственными узами. Состоит из животных разных возрастов и может насчитывать от 3 до 40 особей. Жизнь стаи очень сложна и подчинена внутренним волчьим законам, что позволяет умным и сильным хищникам мирно сосуществовать. Управляет стаей вожак. Это самый мудрый и сильный самец. Он же выбирает себе лучшую самку. 
Вместе они образуют доминирующую пару волков, так называемые альфа-самец и альфа-самка. Поведение всех в стае подчинено жесткой дисциплине и четкой иерархии, имеющей несколько ступеней. Главенствующую роль занимает вожак. Он имеет абсолютную власть и несет полную ответственность за остальных сородичей и распределение ролей в семействе, за выбор и защиту места обитания, за руководство охотой. В случае опасности только он решает, каким образом действовать, стая всегда его слушает. Он дружелюбен по отношению ко всем членам стаи. Вожак имеет право первым приступать к еде. Стая никогда не оспаривает его право на первый кусок. В некоторых случаях он делится добычей со щенками. Щенки – будущее стаи, и вожак должен заботиться о них. Остальные члены стаи делятся на ранги – от сильных до самых слабых. Воины – костяк стаи. Этот ранг могут занимать волки обоих полов. Они обеспечивают безопасность и пропитание своих сородичей. При внешней угрозе в бой вступают только воины. Старший воин, наиболее достойное животное, наравне с главным волком организует охрану и охоту, может заменить собой вожака, если тот погибает или по каким-то причинам не может руководить стаей. При этом поединков для выявления лучшего претендента на статус вожака нет. Мать. Взрослая самка, обладающая опытом воспитания волчат. Ее основная функция – забота о щенках. При нападении на стаю именно она уводит в безопасное место всех слабых сородичей, пока воины отражают атаку. Во время вскармливания и воспитания щенков все матери стаи находятся под особой опекой. Опекуны – это молодые волки, пока не способные стать воинами из-за возраста или молодняк из предыдущего помета. Эти животные контролируют волчат и полностью подчиняются матери. В семьях усиливаются связи и взаимоотношения между родителями и потомством. Например, такой образ жизни характерен для африканских львов. Семья львов Прайд состоит из взрослого самца и нескольких самок и их детенышей. Взрослые члены прайда сообща охотятся, защищают и воспитывают потомство. Более длительное и постоянное, чем стая или семья, объединение животных называется стадом. В стадах обычно есть вожак, которым становится наиболее сильная особь. Вожак берет на себя руководство всей деятельностью стада и поддерживает строгую иерархию его членов путем специальных сигналов, угроз или прямым нападением. В таких стадах у всех особей есть определенный ранг – от высшего до низшего, определяющий, например, преимущественное право потребления пищи, подхода к водопою, обеспечение защиты от врагов. Регуляция численности популяции. Рост численности популяции содержит различные условия окружающей среды. Погодно-климатические, недостаток пищи, действия хищников и влияние болезней. Так, в дождливое лето численность насекомых заметно сокращается, что ведет к гибели значительного числа птенцов у насекомоядных птиц. Суровая зима с высоким снежным покровом является причиной гибели копытных млекопитающих, например, оленей, кормящихся на земле. Чаще всего численность популяции из года в год колеблется около среднего уровня. Вместе с тем, благоприятные для жизни популяции годы, ее численность может резко увеличиться. Происходит так называемая вспышка размножения, и тогда начинают действовать условия среды, возвращающие численность популяции к исходному среднему уровню. Например, в сибирской тайге в годы с теплой зимой Наблюдается рост численности опасного вредителя хвойных пород – бабочки соснового кокона пряда. При невысокой численности популяции этого насекомого ее регулируют насекомоядные птицы, сойки и дятлы. При более высокой птицы уже не справляются с гусеницами и бабочками. Им на помощь приходят насекомые-паразиты – наездники, которые нападают на личинок этого насекомого и его кладки яиц. 
Если рост численности продолжается и выходит из-под контроля врагов бабочки, то в популяции распространяются инфекционные болезни, вызываемые бактериями, вирусами. Предельно возможная численность популяции определяется ресурсами среды, за которые между собой ведут жесткую конкуренцию особи одного вида. Это подрывает существование популяции, что резко снижает ее численность до исходного среднего уровня. Множественность механизмов регуляции численности популяции ведет к тому, что в природе редко происходит катастрофический ее рост, подрыв ресурсов среды и гибель популяции. В популяцию объединяются особи одного вида, свободно скрещивающиеся друг с другом и обменивающиеся при этом своими генами. В результате такого обмена в популяции создается общий генофонд от латинского ген и французского фонд основания совокупности генов, составляющих ее особей. Популяция обладает способностью к эволюции, так как длительно и направленно может изменяться только ее генофонд. Отдельная особь организма не эволюционирует, поскольку ее генотип в течение жизни остается неизменным. Элементарный эволюционный материал. Основным источником возникновения новых признаков или материалом для эволюции являются мутации. Мутации происходят редко но непрерывно. Мутации не направлены, не имеют приспособительного значения и могут затрагивать любые признаки организма, например, жизнеспособность и плодовитость. Если мутации доминантны, то они сразу же проявляются у особи и в дальнейшем их судьба определяется естественным отбором. Полезные или нейтральные в данных условиях мутации – Естественный отбор сохраняет в последующих поколениях организмов. Чаще происходят рецессивные мутации. Они возникают непрерывно и накапливаются в генофонде популяции в гетерозиготном состоянии, то есть в скрытом виде. Когда число гетерозигот в популяции достигает большего значения, эти мутации могут перейти в гомозиготное состояние. Далее происходит тот же процесс, что и с доминантными мутациями. Полезные признаки закрепляются в процессе естественного отбора и сохраняются в популяции. В результате через 2-3 поколения этот признак может встречаться у значительной части особей в популяции. Вредные и летальные, от латинского летали смертельные мутации приводят к гибели организма. Таким образом, благодаря мутациям в популяции у организмов может измениться имеющийся признак или возникнуть новый. Степень его полезности или вредности определяется естественным отбором. Второй источник возникновения новых признаков у организмов – это сочетание при половом размножении гометах и взиготах различных генов, то есть их комбинация. Следовательно, элементарным эволюционным материалом служат мутации и комбинации, то есть два вида наследственной изменчивости организмов. Элементарное эволюционное явление. Установление популяции как основной единицы эволюции дает возможность определить и изменение этой единицы. Так, в популяции при неизменных условиях окружающей среды состав генов, образующих ее особи, колеблется около каких-то средних значений. В условиях длительного изменения условий среды в определенном направлении естественный отбор из поколения в поколение будет сохранять только тех особей, которые обладают более приспособленными к этим условиям фенотипами. Следовательно, в генофонде популяции будут сохраняться и генотипы этих более приспособленных особей. Постепенно, через несколько поколений особей, образующих в популяцию ее генофонд, изменится. В нем появятся новые гены, ответственные за проявление новых признаков организмов. Такое длительное и направленное изменение генетического состава популяции, то есть ее генофонда, называют элементарным эволюционным явлением. Это еще не эволюция, но ее необходимая предпосылка. Изменение генофонда обеспечивает возникновение новых сочетаний генов, 
у особей в популяции и появление в результате этого у них новых признаков. Дорогие ребята, сегодня на уроке мы узнали, что показывает численность, рождаемость, смертность и прирост популяции, охарактеризовали половую, возрастную, поведенческую структуру популяций в природе, выяснили, как осуществляется регуляция численности популяции в природе, разобрали, почему популяцию, а не отдельную особь организма, считают единицей эволюции, уточнили, что называют генофондом популяции и какова роль доминантных и рецессивных мутаций для естественного отбора. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ресурсами, которые были использованы на уроке. Надеемся, что сегодняшний материал вам понравился. До новых встреч!